ஹாய் எல்லாருக்கும் வணக்கம் வெல்கம் டு த சேனல் எனக்கு தெரிஞ்சது இன்னைக்கு வந்து ஒரு வ்ளாக் தான் பார்க்க போகிறோம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் நித்தினோட சேட்டை அதுக்கப்புறம் நிறைய ரெசிபீஸ் பார்க்க போகிறோம் பிரேக்ஃபாஸ்ட்க்கு போக உப்புமா அதுக்கப்புறம் லன்ச் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்பெஷல் லன்ச் மஷ்ரூம் பிரியாணி அப்புறம் ஹரியாலி ஸ்டைல் சிக்கன் தந்தூரி அதுக்கப்புறம் ஒரு குட்டி டெசர்ட் இருக்கு இன்ஸ்டன்ட் ஐஸ்கிரீம் ரெசிபி வாங்க எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம் இன்னைக்கு பிரேக்ஃபாஸ்ட்க்கு வந்து நான் அவல் உப்புமா சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா ஸோ அதுக்காக வந்து நான் அவல் எடுத்திருக்கேன் இது வந்து வெள்ளை அவல் தின்னான அவல் திக்கானது கிடையாது திக்கானது வந்து இதுக்கு நல்லா வராது அதனால் தின்னானது எடுத்துக்கோங்க இதை நல்லா வந்து தண்ணி போட்டு நிறைய தண்ணி போட்டு வாஷ் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் அதில் வந்து ஒரு மாதிரி அந்த அரிசி ஸ்மெல் இருக்கும் அது அப்போ தான் போகும் ரொம்ப பிழிஞ்செல்லாம் எடுக்காதீங்க ஏன்னா அவல் வந்து ஸ்டப்புன்னு உடஞ்சிரும் ரொம்ப பொடி பொடி ஆன மாதிரி ஆகிடும் அதனால் நீங்கள் நல்லா அசிட்டு வடித்து எடுத்தால் மட்டும் போதும் ரெண்டு டைம் கூட அலசி எடுத்துக்கலாம் இந்த மாதிரி இருக்கட்டும் இதில் நல்லா தண்ணி ஒட்ட வடித்து எடுத்துக்கோங்க ஏன்னா அது கொஞ்ச நேரத்தில் வந்து ஊறிடும் ஒரு பத்து நிமிஷம் ஆகட்டும் பத்து நிமிஷத்துலேருந்து பதினஞ்சு நிமிஷம் வரைக்கும் வைக்கலாம் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா நல்லா இந்த மாதிரி உதிரி உதிரி ஆகிடும் அதில் இருந்து தண்ணிலாம் பிடிச்சி நல்லா சாஃப்ட் ஆகிட்ருக்கோம் இப்போ நம்ம இதை வந்து தாளித்து எடுத்துக்கலாம் பேன் வந்து சூடானதும் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் சேர்த்துருக்கேன் கொஞ்சம் கடுகு சீரகம் உளுந்தம்பருப்பு கடலைப்பருப்பு கருவேப்பில் சேர்த்துருக்கேன் உங்கள் கிட்ட பச்சை வேர்க்கடலை இருக்குன்னா நீங்கள் இந்த ஸ்டேஜ்லேயே பருப்பு கூடவே அதை சேர்த்துக்கோங்க அப்போ வறுப்பட்டு நல்லா கிறிஸ்பி ஆகிடும் நான் வந்து இன்றைக்கி வறுத்த வேர்க்கடலை தான் சேர்க்குறேன் அதனால் கொஞ்சம் லேட்டாக சேர்க்குறேன் உங்களுக்கு முந்திரி வேணும்னாலும் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இது கூட பொடியாக நறுக்குன்னு பூண்டு சேர்த்துக்கிறேன் ஒரே ஒரு பத நறுக்கி போட்டிருக்கேன் உங்களுக்கு வேணும்னா இடித்து கூட சேர்த்துக்கலாம் வாசம் நல்லா தான் இருக்கும் இது கூட காரத்துக்காக ரெண்டு ரெண்டு பச்சை மிளகாய் வந்து நடுவில் கீறி சேர்த்துக்கிறேன் நீங்கள் காஞ்ச மிளகாய் கூட சேர்த்துக்கலாம் ஆனால் மிளகாய் தூள் மட்டும் சேர்க்காதீங்க நல்லா இருக்காது இது கூட ஒரு பெரிய வெங்காயம் பாதி போல் நீல் நீளமாக கட் பண்ணி எடுத்திருக்கேன் அதை வணங்கிக்கலாம் இப்போது இந்த ஸ்டேஜில் கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்துக்கோங்க அப்போ வந்து வெங்காயம் நல்லா உப்பு பிடிச்சி சாப்பிடும்போது உங்களுக்கு நல்லாயிருக்கும் ஆனால் வெங்காயமும் பூண்டும் வந்து ஆப்ஷனல் தான் நீங்கள் அது இல்லாமல் கூட வேறுனா கூட தாளித்து எடுத்துக்கலாம் கொஞ்சமாக மஞ்சள் தூள் சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்துட்டு அந்த மஞ்சள் பொடியோட வாசம் போகிற வரைக்கும் இதை வந்து மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு வணக்கிக்கோங்க இது வந்து எங்கள் அம்மாவோட ரெசிபி ரொம்ப வருஷத்துக்கு முன்னாடி சமைச்சது அதுக்கப்புறம் அவங்களும் அதை அப்படியே விட்டுட்டாங்க சமைக்காம இப்போ சமைக்கும்போது எனக்கு அவங்க ஞாபகம் தான் அடிக்கடி இப்போ நம்ம வாஷ் பண்ணி வச்சிருக்க அவல் வந்து சேர்த்துக்கலாம் ரொம்ப ஈஸியான ரெசிபிங்க நம்ம எதுவுமே இல்லை என்ன செய்யலாம்னு யோசிக்கிற டைமில் வந்து இதை செஞ்சு முடிச்சிடலாம் சைட் டிஷ் கூட பெருசாக தேவைப்படாது அப்படியே வேணும்னா நீங்கள் சிம்பிளாக ஒரு தேங்காய் சட்னி வச்சு சாப்பிட்டுக்கலாம் ரொம்ப ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் முக்கியமான விஷயம் இதில் என்னென்னா நீங்கள் அவல் சேர்த்துட்டு ரொம்ப நேரம் கலரிகிட்டே இருக்கக்கூடாது அதில் இருக்கிற தண்ணியெல்லாம் வந்து சூட்டுக்கு போயிடுச்சுன்னா அவல் கெட்டியாகிடும் நீங்கள் இதை வந்து சிவப்பு கலர் அவலில் கூட ட்ரை பண்ணலாம் பட் அவல் வந்து மெல்லிசான அவலாக இருக்கணும் தின் போகாவாக இருக்கணும் அவ்வளோதான் இதில் கூட வந்து கொஞ்சமாக கொத்தமல்லி இலை சேர்த்துட்டு நம்ம வந்து சர்வ் பண்ணிடலாம் நம்மளோட அவல் உப்புமா சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு பிரேக்ஃபாஸ்ட் முடிஞ்சதுங்க இது நேற்று நைட் வந்து நான் செஞ்சு வச்ச ஐஸ்கிரீம் ஃப்ரீஸ் ஆகிறதுக்காக நான் நைட் ஃபுல்லாக வச்சுருந்தேன் நிறைய மெத்தட்ஸ் இருக்குது ஐஸ்கிரீம் பண்ணுறதுக்கு பட் இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள் ரெண்டே ரெண்டு மெயின் இன்க்ரீடியன்ட் வச்சு ஃபைவ் மினிட்ஸில் இன்ஸ்டண்ட்டாக நம்ம செஞ்சிடலாம் ஃப்ரீஸ் ஆக மட்டும்தான் இதுக்கு டைம் வேணும் அண்டு இந்த ஐஸ்கிரீம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பவுடர்லாம் வாங்கி பண்ணுவோம்ல அப்போ வந்து கொஞ்சம் ஐஸ் மாதிரி ஃபார்ம் ஆகும் ஐஸே சாப்பிட்ற மாதிரி இருக்கும் அந்த மாதிரிலாம் இருக்கவே இருக்காது ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் க்ரீமியாக இருக்கும் ரொம்ப 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 டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ஸோ கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் பட் இந்த ஐஸ்கிரீமில் என்னென்னா சீக்கிரமாக உருகிடும் நீங்கள் எடுத்திங்கன்னா சாப்பிடும்போது மட்டும் அந்த டைமுக்கு எடுத்து சாப்பிட்ற மாதிரி இருக்கும் ஏன்னா இது நம்ம பீட் பண்ண மாட்டோம் விஸ் பண்ண மாட்டோம் நொரைச்சி வராமல் அப்படியே இருக்கும் க்ரீம் மாதிரி இருக்கிறதுனால டக்குன்னு உரிக்கிறோம் ஸோ இது கூட நான் வந்து கொஞ்சம் வேஃபர்ஸ் அப்புறம் நட்ஸ் எல்லாம் ஆட் பண்ணி சாப்பிட போகிறேன் இது ப்ரெசன்டேஷனுக்காக இல்லை இப்படி சாப்பிட எப்பவுமே எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் ஏன்னா ஐபேக்காவோட பெரிய ஃபேன் நான் இது அதனால தான்
நான் வந்து இரநூத்தி ஐம்பது எம்எல் கப்பில் முக்கால் கப் அளவுக்கு கண்டன்ஸ்ட் மில்க் எடுத்திருக்கேன் நம்ம மில்க் மெய்டு முக்கால் கப் எடுத்துக்கோங்க இது வந்து கடையில் வாங்குகிற ஐஸ்கிரீம் அளவுக்கு டேஸ்ட் வேணும்னா இதை விட கம்மியாகவும் எடுத்துக்கலாம் உங்களுக்கு டேஸ்ட்டு இனிப்பு கம்மியாக வேணும்னா கொஞ்சம் கம்மியாக எடுத்துக்கோங்க பட் அதிகமாக சேர்க்காதீங்க ரொம்ப தகட்டிடும் நல்லா இருக்காது இப்போ அதே கப்பில் ஒரு கப் அளவுக்கு ஹெவி க்ரீம் சேர்க்குறேன் விப்பிங் க்ரீம்னு சொல்லுவாங்க நல்ல திக்கான பால் மாதிரி இருக்கும் அது கரெக்டாக ஒரு கப் அளந்து சேர்த்துக்கோங்க இரநூத்தி ஐம்பது மில்லி இப்போ இது ரெண்டே ரெண்டு தான் நமக்கு தேவை கண்டன்ஸ்ட் மில்க்லேயே வந்து ஸ்வீட்டு ஸ்வீட்னஸ் இருக்கிறதுனால நம்ம எக்ஸ்ட்ராவாக எதுவுமே சேர்க்க போகிறது இல்லை இப்போ இது ஒரு வாட்டி நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம் இது வந்து நம்ம ஐஸ்கிரீமோட பேஸ் இது நீங்கள் மோல்டு இருந்தால் மோல்டில் கூட ஊற்றி சாக்கோபார் மாதிரி பாப்சிக்கல்ஸ் வச்சு கொடுத்துக்கலாம் இல்லை வந்து நான் வெனிலா எசன்ஸ் கொஞ்சம் சேர்த்துருக்கேன் இதோடு கலந்து நீங்கள் ஃப்ரீஸ் பண்ணிங்கன்னா பேசிக் வெனிலா ஐஸ்கிரீம் ரெடி நம்ம வந்து இன்றைக்கி சாக்லேட் ஐஸ்கிரீம் செய்ய போகிறோம் அதனால் நான் வந்து ஒரு மூணு டேபிள் ஸ்பூன் கோகோ பவுடர் சேர்த்துக்கிறேன் நீங்கள் ஒரு நூறு எம்எல்க்கு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் கோகோ பவுடர் சேர்த்துக்கலாம் அது வந்து கரெக்டாக இருக்கும் இப்போ வந்து இதை நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம் கோகோ பவுடர் வந்து கொஞ்சம் கலந்து வர்றதுக்கு டைம் எடுக்கும் அதனால் முடிஞ்சால் ஸ்பூனில் பண்ணுங்கள் இல்லைனா விஸ்க் வச்சு பண்ணுங்கள் ஈஸியாக கலந்துடும் நல்லா கலந்திங்கன்னா அந்த கலரே வந்து நம்ம சாக்லேட் மில்க் மாதிரி ஆகிடும் ஸோ இப்போ அது இது அப்படியே நல்லா கவர் போட்டு க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு ஃப்ரீஸ் பண்ண போகிறோம் சாக்லேட் சிப்ஸ் இருந்தால் ஆப்ஷனலாக சேர்த்துக்கோங்க பட் நீங்கள் எது சேர்த்தாலும் இந்த ஸ்டேஜில் அடியில் போயிடும் அதனால் நம்ம சர்வ் பண்ணும்போது சேர்த்துக்கிட்டிங்கன்னா இன்னும் நல்லாயிருக்கும் நல்லா டைட்டாக கவர் பண்ணிவிட்டு எயிட் ஹவர்ஸ் வந்து ஃப்ரீஸ் பண்ணலாம் மூணு பச்சை மிளகா ஒரு கைப்பிடி ஃபுல்லாக புதினா கொத்தமல்லி அதுக்கப்புறம் ஒரே ஒரு தக்காளி இது எல்லாத்தையும் வந்து நம்ம இப்போ ஒரு மிக்சி ஜாரில் சேர்த்துக்கலாம் இது கூட இந்த ஒரே ஒரு துண்டு தேங்காவை நல்லா வந்து நறுக்கி சேர்த்துக்கலாம் உங்ககிட்ட துருவண தேங்காய் இருந்தால் நீங்கள் அதை கூட சேர்த்துக்கோங்க இப்போ இது எல்லாத்தையும் நல்லா அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் நான் இன்றைக்கி வந்து பட்டன் மஷ்ரூம்ஸ் தான் எடுத்திருக்கேன் பேபி மஷ்ரூம்ஸ் இது ரொம்ப குட்டி குட்டி ஸோ இந்த சைஸில் இருக்கிறது மட்டும் ஹாஃப் ஹாஃபாக கட் பண்ணிக்கலாம் இதெல்லாம் நீங்கள் அப்படியே மோல்ஸாகவே சேர்த்துக்கலாம் ஸோ இப்போ எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க நம்ம வந்து இன்றைக்கி குக்கரில் தான் இந்த ரெசிபி செய்ய போகிறோம் ஸோ ஒரு மூணு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் சேர்த்துக்கேன் அது கூட ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நெய் சேர்த்துக்கிறேன் ரெண்டும் சேர்ந்து கொஞ்சம் சூடானதும் நம்ம பிரியாணிக்கு சேர்க்குற மசாலா ஐட்டம்ஸ்லாம் சேர்த்துடலாம் ரெண்டு பட்டை லவங்கம் அப்புறம் ஏலக்காய் அப்புறம் இது ஜாவத்ரி அது கூட பிரியாணி அலையும் கொஞ்சம் சோம்பும் சேர்த்துக்கலாம் இதெல்லாம் சேர்த்துதும் நான் இன்றைக்கி ஊற வச்ச பட்டாணியை அப்படியே டேரெக்டாக வந்து எண்ணெயில் சேர்க்க போகிறேன் இது சேர்த்துட்டு ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் மூடி வச்சுருங்க இல்லைனா தேய்க்கும் தண்ணிலாம் நீங்கள் இந்த மாதிரி பண்ணும்போது தனியாக வேக வச்சு சேர்க்க வேண்டாம் எண்ணெயிலே வந்து அது நல்லா வருபட்டுரும் இந்த மாதிரி இருக்கும்போது நீங்கள் வெங்காயம் சேர்த்துக்கோங்க நான் ஒரு தக்காளி சேர்த்தேன் அதனால் ஒரு பெரிய வெங்காயம் வந்து கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் வெங்காயம் நல்லா வணங்கி வந்ததும் நம்ம வந்து இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் சேர்த்துக்கலாம் நான் வந்து இன்னைக்கு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் சேர்க்குறேன் இது ரெண்டு நிமிஷம் போல் வணக்கிக்கோங்க வணங்கினதும் நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்கோம் இல்லையா தக்காளி புதினா கொத்தமல்லி அதுக்கப்புறம் பச்சை மிளகாய் தேங்காயெலாம் சேர்த்து அதை வந்து உள்ளே சேர்த்துக்கலாம் முடிஞ்ச வரைக்கும் துருவண தேங்காய் இருந்தால் சேர்த்துக்கோங்க அப்போ நல்லா வந்து அரைஞ்சிரும் இது சேர்த்ததுமே வந்து உங்களுக்கு வாசனை ரொம்ப நல்லா வரும் அண்ட் இதில் வந்து நம்ம தேங்காய் சேர்த்துக்கனால நம்ம தேங்காய் பால் ஆட் பண்ண ஒரு ஃப்ளேவரும் கிடைக்கும் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இந்த மாதிரி செஞ்சிங்கன்னா பிரியாணி ஐ மீன் மஷ்ரூம் பிரியாணி இந்த ஒரு நிமிஷம் வணக்கிட்டு இதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் அப்புறம் கொஞ்சம் மஞ்சள் தூள் அண்ட் இன்னைக்கு நம்ம இதுக்கு வந்து ஒரே ஒரு மசாலா தான் சேர்க்க போகிறோம் கரம் மசாலா ஒரு அரை டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு உங்ககிட்ட பிரியாணி மசாலா இருந்தால் நீங்கள் அது கூட சேர்த்துக்கலாம்
இப்போ இது எல்லாத்தையும் கலந்து விட்டுட்டு அடுத்ததாக நம்ம கிளீன் பண்ணி வச்சுருக்க மஷ்ரூமை சேர்த்துக்கலாம் மஷ்ரூம் மட்டும் சேர்த்து செஞ்சிங்கன்னா கொஞ்சம் பிளெண்டாக இருக்க மாதிரி இருக்கும் ஏன்னா நான் நிறைய மஷ்ரூம் சேர்க்க முடியாது இதுக்கு அதனால தான் நான் வந்து இன்றைக்கி பட்டாணி சேர்த்துருக்கேன் பட்டாணி வந்து கம்ப்ளீட்டாக ஆப்ஷனல் உங்களுக்கு வேணும்னா சேர்த்துக்கலாம் இல்லை நீங்கள் வேறு ஏதாவது காய் வேணும்னாலும் சேர்த்துக்கலாம் இது அஞ்சு நிமிஷம் போல் நல்லா அப்படியே இருக்கட்டும் கொஞ்சம் தண்ணிலாம் சுண்டிட்டு இந்த மாதிரி இருக்கும் அஞ்சு நிமிஷம் கழித்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி லைட்டாக அடிப்பிடித்த மாதிரி இருக்கும் ஸோ அந்த ஸ்டேஜில் இதில் ஒரே ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு தயிர் சேர்த்துக்கலாம் புளிப்பு கம்மியாக இருக்க தயிராக சேர்த்துக்கோங்க ஏன்னா நம்ம ஆல்ரெடி தக்காளி சேர்த்ததுனால புளித்த தயிராக இருந்தால் ரொம்ப புளிப்பாயிடும் அடுத்ததாக இதுக்கு தேவையான அளவு தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் நான் இன்னைக்கு பாஸ்மதி ரைஸ் தான் எடுத்திருக்கேன் ஒரு கப்புக்கு ஒன்றரை கப் அளவுக்கு தண்ணி தண்ணி சேர்த்துட்டு நல்லா கொதிக்க வச்சுடுங்க இப்போ தண்ணி நல்லா கொதிச்சு வந்ததும் ஒரு வாட்டி வந்து டேஸ்ட் செக் பண்ணிக்கோங்க உப்பு காரம்லாம் ஓகேவா இருக்கான்னு காரம் நம்ம ஒன்றும் பண்ண முடியாது இந்த ஸ்டேஜில் ஸோ உப்பு மட்டும் கரெக்டாக இருக்கான்னு செக் பண்ணிக்கோங்க எல்லாமே கரெக்டாக இருக்குது நம்ம அடுத்ததாக அரிசி சேர்த்துக்கலாம் நான் பாஸ்மதி ரைஸ் வந்து இருபது நிமிஷத்துக்கு முன்னாடி ஊற வச்சு எடுத்திருக்கேன் அரிசி சேர்த்துட்டு விசில் போட்டு ரெண்டு விசில் வச்சிங்கன்னா கரெக்டாக இருக்கும் மீடியம் ஃப்ளேமில் ரெண்டு விசில் வைக்கணும் அடுத்ததாக ஹரியாலி ஸ்டைல் தந்தூரி சிக்கன் தான் நம்ம பண்ண போகிறோம் பேன்லேயே எப்படி செய்யுதுன்னு பார்க்கலாம் இது வந்து நான் நைட்டே மேரினேட் பண்ணி வச்சுட்டேன் ஏன்னா லெக் பீஸுங்கிறதுனால உள்ளே நல்லா மேரினேஷன் இருந்தால் தான் சாப்பிட வந்து அந்த சிக்கன் ஸ்மெல் இல்லாமல் நல்லாயிருக்கும் ஸோ நைட்டே பண்ணதுனால தான் இப்போ நான் எடுக்கும்போது காட்டுறேன் பாருங்கள் அதில் எப்படி மசாலா கோட் ஆகிருக்குன்னு உங்களுக்கு நல்லா தெரியும் பார்த்திங்கன்னா தெரியும் அண்ட் இந்த ஹரியாலி ஸ்டைல் வந்து ரொம்ப ரொம்ப வாசனையாக டேஸ்ட் வந்து சூப்பராக இருக்கும் இப்போ ஒரு பேனில் வந்து ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் சேர்த்துருக்கேன் சேர்த்துட்டு நம்ம லெக் பீஸ் அடுக்கிட்டு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் போல் விட்டுடலாம் அப்படியே இது நீங்கள் பேனில் மட்டும் செஞ்சிங்கன்னா வந்து உங்களுக்கு அந்த தந்தூரி ஸ்டைல் வராது அதுக்கு வந்து ஒரு சின்ன டிப் இருக்குது நான் அதை கடைசியில் உங்களுக்கு காட்டுறேன் அஞ்சு நிமிஷம் போல் இதை வந்து மூடி வச்சு வேக வைக்கலாம் நல்ல சிம்மில் வச்சுக்கோங்க இல்லைன்னா மேலே கரிஞ்சிரும் சிக்கன் வந்து வேகாத மாதிரி இருக்கும் உள்ள இப்போ நான் இதை எப்படி செய்கிறதுன்னு காமிக்கிறேன் வாங்க இந்த ஹரியாலி ஸ்டைல் சிக்கனுக்கு வந்து நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு மிக்சர் ஜாரில் ஒரு நாலு பச்சை மிளகாய் சேர்த்துக்கிறேன் நான் இன்றைக்கி வந்து நாலு லெக் பீஸ் எடுத்திருக்கேன் கார்த்திக் ஏற்ற மாதிரி சேர்த்துக்கோங்க அப்புறம் பூண்டு வந்து ஆறுப்பல் சேர்த்துருக்கேன் உங்களுக்கு வேணுன்ற அளவுக்கு சேர்த்துக்கோங்க எனக்கு பூண்டு ஃப்ளேவர் ரொம்ப பிடிக்கும் அதனால் அதிகமாக சேர்த்துருக்கேன் கொஞ்சமாக இஞ்சி அப்புறம் ஒரு கை நிறைய ஃப்ரெஷ்ஷான கொத்தமல்லி ரெண்டே ரெண்டு புதினா இல்லை நான் இதுக்கு வந்து புதினா நிறைய சேர்க்கலை எனக்கு அந்த ஃப்ளேவர் வேண்டாங்கனால உங்களுக்கு வேணும்னா நீ இன்னும் கூட சேர்த்துக்கலாம் இது கூட இப்போ வந்து ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு சீரகம் சேர்த்துக்கலாம் அடுத்ததாக அரை டேபிள் ஸ்பூன் கரம் மசாலா அப்புறம் தேவையான அளவுக்கு உப்பு இது கூட ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு தயிர் சேர்த்துக்கலாம் அப்புறம் லெமன் கைத்தவரி சார்ல விழுந்துருச்சு நீங்க பிரிஞ்சு ஜூஸ் மட்டும் சேர்த்துக்கோங்க இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து நம்ம வந்து அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் இந்த மாதிரி கலர்ஃபுல்லான ஒரு கிரேவி கிடைக்கும் நமக்கு இப்போ இதை வந்து ஒரு மிக்சிங் பவுலில் மாற்றிட்டு இந்த மசாலா வந்து சிக்கனில் சேர்ந்து பிடிக்கிறதுக்காக இன்றைக்கி ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு கடலை மாவு சேர்த்துக்கிறேன்
நீங்கள் கடலை மாவு சேர்க்கும் போது அது நல்லா சிக்கனில் பிடிச்சிருக்கும் கோட்டாக இருக்கும் அது இல்லைன்னா மசாலா தனியாக சிக்கன் தனியாக நிற்கும் அதனால தான் இது எல்லாத்தையும் சேர்த்துட்டு கலந்து விட்டுட்டு டேஸ்ட் பார்த்துக்கோங்க உப்பும் புளிப்பு வந்து நல்லா இருக்கணும் அப்போ தான் வந்து அது நல்ல மசாலா சிக்கனில் உரிட்டு நீங்கள் பொறிக்கும் போது நல்லாயிருக்கும் இது மினிமம் வந்து தேர்ட்டி மினிட்ஸ் வச்சிங்கனாலும் போதும் பட் மேக்ஸிமம் ஒரு ஃபுல் நைட்டும் வைக்கலாம் நான் லெக் பீஸ் வந்து மஞ்சள் போட்டு கழுவிட்டு லைட்டாக அதில் ஸ்ட்ரிப்ஸ் மாதிரி போட்டு வச்சுருக்கேன் உள்ளே நல்லா மசாலா பிடிக்கிறதுக்காக இப்போ இது எல்லாத்துலேயும் அந்த மசாலா வந்து நல்லா கோட் பண்ணிடலாம் ஒரு ஒரு லெக் பீஸ்லேயும் அந்த ஸ்ட்ரிப் போட்டிருக்கோம் இல்லையா கோடு போட்டிருக்கோம் அது உள்ளே போகிற அளவுக்கு மசாலா வந்து தனித்தனியாக லெக் பீஸில் வந்து கோட் பண்ணி விடுங்க கோட் பண்ணிவிட்டு நல்லா மூடி ஃப்ரிட்ஜில் வச்சிடலாம் ஹாஃப் அன் ஹவர்க்கு மேலே வைக்கிறீங்கன்னா ஹாஃப் அன் ஹவர் வெளியவே வச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் எடுத்து ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுக்கோங்க எவ்வளோ நேரம் வேணுமோ அப்புறம் டைரெக்டாக எடுத்து நம்ம வந்து பொறிச்சிக்கலாம் இது வந்து நீங்கள் தந்தூரி ஸ்டைலும் பண்ணலாம் இல்லைனா வந்து வெளியிலையும் பண்ணிக்கலாம் ரெசிபி மேரினேஷன் பார்க்கறதுக்குள்ளே இது வந்து நல்லா கரெக்டாக வந்துடுச்சு ஒரு ஃபோர் மினிட்ஸ் ஆச்சு இப்போ அடுத்ததாக வந்து இது திருப்பி போட்டுக்கலாம் ஒரு சைட் நல்லாவே வந்திருக்கும் பாருங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் நல்லா கோல்டன் ப்ரௌன் ஆயிருக்கு நல்லா சிம்மரில் வச்சு மூடி வச்சு வேக வைக்கும்போது சிக்கன் உள்ளே வரைக்கும் நல்லா வந்துடும் இப்போ இது இந்த இன்னொரு சைட் வந்து ஒரு ஃபோர் மினிட்ஸ் இருக்கட்டும் அடுத்ததாக வந்து நம்ம க்ரில் பண்ணலாம் இது வந்து பேனில் எட்டு நிமிஷம் வேக வச்ச சிக்கன் இன்னும் வந்து மசாலாலாம் ரெடி ஆகலை இப்போ நான் இதை வந்து அவனில் பிராயில் மோடில் பத்து பத்து நிமிஷம் ஒரு ஒரு சைட்னு இருபது நிமிஷம் வைக்க போகிறேன் பட் இதை வந்து நீங்கள் கேஸ்லேயே டேரெக்டாக செய்யலாம் என்கிட்ட கேஸ் இல்லாதனால தான் நான் வந்து அவனில் வைக்கிறேன் கேஸ் ஃப்ளேமை வந்து நல்லா ஆன் பண்ணிவிட்டு ஹை ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு நீங்கள் இந்த சிக்கன் பீஸை வந்து ஒரு குச்சிலேயோ இல்லை கம்பிலேயோ கோர்த்துட்டு நல்லா திருப்பி திருப்பி அந்த ஃப்ளேமில் டேரெக்ட் ஃப்ளேமில் அப்படியே காமிச்சிட்டே இருந்தீங்கன்னா மேலே இருக்க மசாலாலாம் வந்து நல்லா வெந்துட்டு சுண்டி நம்ம கிரில் சிக்கன் மாதிரி சூப்பராக ரெடி ஆகிடும் கிரில்லில் நீங்கள் அவனில் நான் இப்போ செஞ்சு உங்களுக்கு காமிக்கிறத விட நீங்கள் டேரெக்டாக கேஸ் ஸ்டவ்வில் செய்யும்போது இன்னுமே சூப்பராக இருக்கும் கண்டிப்பாக ட்ரை நம்மளோட லன்ச் வந்து சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு மஷ்ரூம் பிரியாணி ரொம்ப நல்லா வந்தது நல்லா உதிரி உதிரியாக வந்திருந்தது ரைஸ்லாம் இப்போ இது கூட நம்மளோட ஹரியாலி ஸ்டைல் தந்தூரியும் ரெடி டேஸ்ட் வந்து அட்டகாசமாக இருந்தது ரெண்டுத்துக்கும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணுங்கள் ட்ரை பண்ணிவிட்டு உங்களோட கமெண்ட்ஸ் எனக்கு மறக்காமல் போஸ்ட் பண்ணுங்கள் ரெசிபீஸ்லாம் யாராவது ட்ரை பண்ணிங்கன்னா கண்டிப்பாக ஃபோட்டோ எடுத்து நமக்கு எஃபி பேஜ் இல்லைனா இன்ஸ்டாகிராம் பின்ட்ரெஸ்டில் வந்து டேக் பண்ணுங்கள் நான் ட்ரை பண்ணி நான் சமைச்சு சாப்பிட்றத விட நீங்கள் ட்ரை பண்ணி எனக்கு கமெண்ட் சொல்லும்போது எனக்கு ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்கும் நல்ல ஒரு கம்ப்ளீட் லன்ச் முடிஞ்சது டெசர்ட்டோட இப்போ வந்து நித்தின் கூட தான் விளையாட போகிறோம் இது வந்து அவனே கண்டுபிடிச்ச கேம் ஒன்றுத்து மேலே இன்னொன்று அடுக்கி வச்சுட்டு அவனுக்கு ரொம்ப ரொம்ப அது சந்தோஷமாக இருந்தது ஸோ அதை ரெக்கார்ட் பண்ணி உங்ககிட்ட காமிக்கலான்னு நினச்சேன் நம்ம சேனலுக்கு நிறைய நியூ சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் வந்திருக்கீங்க ரொம்ப ரொம்ப நன்றி நித்தின்க்கு வந்து இப்போ ஃபிஃப்டீன் மந்த்ஸ் ஆகுது அவன் இப்போ தான் ஒரு சில வார்த்தைலாம் பேச ஆரம்பிக்கிறான் ஸோ மோனி வந்து என்னோடய சேனல் ப்ரொமோட் பண்ணதுக்கப்புறம் ஹியூஜ் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது என்னோடய சேனலில் நான் வந்து இப்போ தான் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கேன் சேனல் வந்து டிசம்பரில் ஸ்டார்ட் பண்ணேன் ரொம்ப 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 ஹாப்பியாக இருந்தது இந்த மாதிரி ஒரு சப்ஸ்கிரைபர் கவுண்ட் இன்க்ரீஸ் வந்து ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ் என்னோடய ஃபுல் டே ஃபுல் டைமும் வந்து இவன் கூட இப்படி தான் ஜாலியாக ஸ்பெண்ட் பண்ணிகிட்டு இருப்பேன் ரொம்ப ரொம்ப சுட்டி விளையாடிட்டு பேசிகிட்டு ஏதாவது ஒன்று கேட்டுகிட்டு சொல்லிகிட்டே இருப்பான் ஃபுல்லாக சொல்ல வரலனாலும் வந்து ட்ரை பண்ணுறத பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப எனக்கு ஹாப்பியாக இருக்கும் எல்லாருக்குமே இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா குழந்தைங்க வந்து எப்போவுமே நமக்கு கிடைச்ச வரோம் மாதிரி அவங்களோட சின்ன சின்ன விஷயங்கள் அப்படியே ரெக்கார்ட் பண்ணும்போது ரொம்ப மனசுக்கு சந்தோஷமாக இருக்கும் இந்த மாதிரி ரெக்கார்ட் பண்ணி வச்சு அதெல்லாம் வந்து நம்ம கொஞ்ச நாள் கழித்து கொஞ்சம் வருஷம் கழிச்சுலாம் பார்க்கும்போது இல்லை அவங்களுக்கே காமிக்கும்போது பயங்கர எக்ஸைட்டடாக இருக்கும் ஸோ முடிஞ்ச வரைக்கும் உங்களோட பேபிஸோட ஆக்டிவிட்டிஸை வந்து ரெக்கார்ட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க
ட்ரை பண்ணு ட்ரை பண்ணு பொறுமையா வை ட்ரை பண்ணு ட்ரை பண்ணு ஸ்லோ ஸ்லோ முடிஞ்சது இப்ப வந்து டைம் ஏழரை மணி ஆகுதுங்க நைட்டு பட் சொன்னா நம்புற மாதிரி இருக்காது பட் அதான் கனடாவில் வந்து வின்டர் எப்படி அதிகமோ அதே மாதிரி சம்மரும் ரொம்ப அதிகம் எல்லாரையும் வந்து நல்லா துளிர்ந்து கலர்ஃபுல்லாக ஆக ஆரம்பிச்சிருச்சு சம்மர் டைமில் காலைல அஞ்சரை மணிக்கு விடிஞ்சதுன்னா நைட் எட்டரை மணி வரைக்கும் வலிச்சோம் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் தான் சூரியனே வந்து மறையும் அண்ட் சம்மரில் வந்து ஃபுல்லாக எல்லா ரோட் ஃபுல்லாக பார்த்தீங்கன்னா நல்லா கலர்ஃபுல்லாக பிளான்ஸ் ஃப்ளவர்ஸ்லாம் வச்சுருப்பாங்க நானும் வந்து வீட்டில் கொஞ்சம் கார்டனிங் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கேன் இது வந்து வாங்கிட்டு வந்தது டேஃபடல்ஸ் இது எல்லோ கலர் ஃபஸ்ட் டைம் பிளான்ட் ஃப்ளவரிங் வந்து முடிஞ்சுது ஒரு டைம் பூத்து முடிச்சிருச்சு இப்போ செகண்ட் டைம் ஆரம்பிக்குது இப்போ அடுத்து வந்து நம்ம இதை பெரிய பாட்டில் மாற்றி வைக்கணும் அடுத்து தான் வீட்டில் இருந்ததெல்லாம் கொஞ்சம் நட்டு வச்சுருக்கேன் இது வந்து இஞ்சு நல்லா வேர் பிடிச்சி முளைச்சி வர ஆரம்பிச்சிருக்கு அடுத்து தான் வந்து கொஞ்சம் மல்லி விதை விதைச்சிருக்கேன் கொத்தமல்லிக்காக இன்னும் முளைச்சி வரல இது விதைச்சி வந்து பத்து நாள் ஆச்சு இது வந்து தக்காளி இப்போ தான் முளைச்சி வருது குட்டி குட்டியாக கூடவே வந்து கொஞ்சம் ஒரு சைடு மிளகாய் விதையும் விதைச்சிருக்கேன் அதுவும் இன்னும் முளைக்கலை அடுத்ததாக கொடை மிளகாய் கேப்சிகமும் விதைச்சிருக்கேன் இதெல்லாம் இன்னும் முளைச்சி வரல எனக்கு தெரியல முளைக்குமானும் முளைச்சா நான் உங்களுக்கு வந்து வ்ளாகில் காமிக்கிறேன் ஸோ இது கூட நான் வந்து கடையிலேருந்து கொஞ்சம் வெங்காய தாள் வாங்கிட்டு வந்தேன் ஸ்ப்ரிங் ஆனியன்ஸ் வாங்கிட்டு வந்தேன் அதை வந்து தாளெல்லாம் கட் பண்ணிவிட்டு அடியில் இருந்த அந்த குட்டி வெங்காயத்தை மட்டும் நட்டு வச்சுருந்தேன் இப்போ நல்லா முளைச்சி வர ஆரம்பிச்சிருச்சு எல்லாமே இதெல்லாம் பார்க்கும்போது வந்து எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கும் காலையில் எழுந்து நம்ம தண்ணிலாம் விடுறதுக்கு இது வந்து குட்டி தங்கம் வெந்தயக்கீரை எல்லாமே முளைச்சி வந்துருச்சு நல்லா குப்புன்னு சூப்பராக இருக்குது அந்த தோல் கூட பார்த்திங்கன்னா இன்னும் ஒட்டிகிட்டு இருக்குது இன்னும் நல்லா வளரணும் ரொம்ப அழகாக இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு எனக்கு கார்டனிங் ரொம்ப பிடிக்கும் வீட்டில் இருக்கும்போது பண்ணது ஊரில் நிலத்தில் விதைச்சது தான் இந்த மாதிரி பாட்லாம் இப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைம் நான் பண்ணுறேன் இங்கே வந்து மண் நமக்கு கிடைக்காது விலைக்கு தான் வாங்கணும் ஸோ விலைக்கு வாங்குகிற மண்ணும் பார்த்திங்கன்னா வந்து நம்ம யூஸ்வல் மண் மாதிரி இருக்காது உரம்லாம் கலந்து கம்போஸ்ட்னு சொல்லுவாங்க இல்லைனா பாட் சாயில்னே இருக்கும் அது எதுக்காகன்னா நார்மல் மண்ணில் வந்துச்சிங்கன்னா சின்ன அளவு தானே மண் இருக்குது அதில் இருக்கிற உரம்லாம் போயிடுச்சுன்னா செடி நல்லா வளராது அதனால் உரமும் கலந்து விற்பாங்க ஸோ இப்போ இது எல்லாமே வீட்டில் இருந்த குட்டி குட்டி டப்பாவில் வேஸ்ட்டு டப்பாவில் தான் நான் வந்து போட்டு வச்சுருக்கேன் இது ஒன்ஸ் முளைச்சி வந்ததும் நல்லா முளைச்சதும் இதை வந்து பெரிய பாத்திரத்துக்கு நம்ம மாற்றி வைக்கணும் பெரிய டப்பாவில் அப்போ தான் வந்து நல்லா வேர் பிடிச்சி உங்களுக்கு தக்காளி எல்லாம் முளைச்சி வரும் ஸோ இதுதான் வந்து நான் சொன்ன மண் இது வந்து பத்து லிட்டர் மண் பார்த்திங்கன்னா அஞ்சு டாலர் நமக்கு மண் அளவுக்கு வெயிட்டாக இருக்காது இது ரொம்ப லைட் வெயிட்டாக இருக்கும் உரம்லாம் கலந்து இருக்கிறதுனால இப்போ நான் அடுத்தடுத்து வர வீடியோஸ்லாம் நான் இதை எப்படிலாம் வந்து பிளான் பண்ணுறேன் எப்படிலாம் அது வளருதுன்னு உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் உங்களுக்கு இந்த வ்ளாக் பிடிச்சிருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக வந்து ஷேர் பண்ணுங்கள் அண்டு உங்களோட கமெண்ட்ஸ் எனக்கு மறக்காமல் சொல்லுங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் நம்ம சேனலுக்கு வரீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க சீக்கிரமாக இன்னொரு ஒரு வீடியோவில் இன்னும் நிறைய விஷயங்களோட மீட் பண்ணலாம் பாய் பாய்